，舰长大人，小心。精心铺下的线索，找到月相，来到这艘船上，竭尽全力与我一战。你果然没有让我失望，不，准确的说，我果然没有让我失望。想必你已经发现了，这艘船的构造是如此的熟悉。你也许还不知道，它也有着同样的名字——修伯利安。你一定很好奇吧？所以才会把我收藏的那些物品一一看遍。但是，我并非是你的未来，如今的你，也不是我的过去。准确来说，你是我舍弃的初心，是我未能实现的理想，是曾经无数次选项中未被选择的答案。曾经的我，专注于穿梭在各个世界炮中，给那些失去容身之地的人一个可以称之为家的住所。你知道的，修伯利安。终究要无法承载的时候，我迫切的需要一个能够拯救所有人的方案。我尝试了所有我能想到的办法，但始终不遂人意。就如同你想扛起更重的箱子，就必须要先放下手中的玻璃鱼缸。只不过，当我意识到这一点时，已经偏离预想的路线太多。身边的旧友也所剩无几，但我已经没有回头机会了。为了我的承诺，为了给所有人一个家，我们付出了太多的牺牲，所以我绝不能停下脚步。我背负着他们的意志，他们的愿望，所以哪怕是明知没有终点的深渊。我也必须这么做，而你，也是在那时与我分离。那时的我，以为你不过是偶然出现的脆弱生命，即使放任不管，也不会干涉我的计划。但你，却是那样倔强，倔强的出乎我的意料，为了一个年幼的吸血鬼。为了所有人都能活下来的未来，你不知观测了多少次。你不懂得放弃，也不懂如何接受注定不完美的结局。看着那样的你，我忽然产生了一个念头：如果当初的我做出了另一个选择，现在会是什么样子？或许。你可以做到我未能做到的事情。我决定继续观察你，于是安排丽塔留在你身边。接下来的事情，你都知道了。除此之外，我并未对你的行动进行过多干预。你凭借着自己的力量挣扎至今，成长为一个与我截然不同的人，而我。谎<笑>话连篇，众叛亲离，背信弃义，甚至将毒药递给仅剩的挚友，只求他们能从心底里将我放弃。我对不起他们，也未能拯救任何人。
，舰长大人，摆渡人的状态不对劲。观察过蚂蚁吗？背负着理想与期望，一次又一次坠入无果的结局。总以为已经走了很远，如今回头看才知道，我不过也是一只在命运画下的圆圈中兜兜转转。筋疲力尽的蚂蚁罢了。我相信你，一定可以抵达那个未曾绽放的未来。没办法，只有这些了。这回糟了，我也只找到了这些零件。那个关心女士，你的炮台是激光发射机啊？不，星象仪，好像没法修复了。要不你考虑一下做成别的什么东西，或者重新做一个？想开点，旧的不去，新的不来嘛。别找借口，继续找。喂。你们看见迪尔塔了吗？啊，没印象。我一直在找零件。你是说那个长着尾巴的人类吗？他呀，好像还在那艘旧船上呢。他把自己关在房间里，拼命打游戏，音量调的可大了。真是的。你要去安慰他吗？我可没那么好心。不过。去围观一个垂头丧气的小动物，或许很有趣。怎么样，要一起来吗？好啊，忍者，带路的试着交给你了。你们不是对那艘船很熟悉吗县长大人。没关系的。作为故人，我想那位大人应该满意如今的结局。过去的已经过去，虽然一时难以接受，但时间终究会推着人们不断前行。说起来，县长大人怎么独自站在这里？在看什么？原来沙滩上也会有蚂蚁吗？因为蚂蚁并不是依靠眼睛来看，而是主要依靠嗅觉来辨别不同的方向。舰长大人画下圆圈时，在沙子上留下了陌生的气味。蚂蚁接近圆圈，误以为前方是陌生的地方，就会产生犹豫。